，不要等着这个花夸夸的掉叶了，这个植物不行了，半死不拉活了，你来了，哎呀，老师啊，咋整啊，咋整啊？你等到这个时候你再救，你杀菌的、消毒的、生根的、调酸的，你花盆花土乱七八糟，你干一大堆，这个花还不一定能救活。那这颗是八月三十号我抢救的桂花，到今天是五天的时间。现在已经开始从顶端开始冒花芽了。如果养桂花的这个人看我之前的视频，好好学习学习，浅埋浅种，咱们用花盆小一点，换点这个好点的一个土，用点这种能长菌丝的这个微生物有机肥，刺激它长根。那么现在的状态，它就是满满的叶片，开花很多，现在就搁家闻香味呢，它不至于这么惨啊！半拉植物都快完了。我的经验告诉你的，咱们都是提前去预防。不管任何植物，不管它这个植物多么贵重，我都是浅埋浅种的前提下，用咱们的这个种栽拉活土配合这个微生物有机肥，前期就是利用微生物刺激它咔咔的长根源源不断的刺激长根植物到家，咱们这个微生物有机肥，咱们就给它怼上，是吧？这盆面都是啊，它也不烧根咱们提前给它用上，增加它长根的概率，增加它长根的速度，根系长出来以后。它对应的这个叶子，它才属于你。它根养出来以后，它这棵植物它才属于你。它根系长出来以后，咱们再去用这个氮磷钾为主的肥料。它这个时候是根也有，叶也有，花也有。植物它越养越好养，那么这些植物的养护难度它下降了好几倍。它一定是养花先养根。